السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ علی احسان ولہ الشکر علا توفیق ہی ومتنان اشد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له تعظیم لشئنی واشهد ان سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشريعته الى يوم الدين وقوموا لله قانتين اما بعد اسكارم ഒരു പഠനം എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നാം വിശദീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏറ്റുതാലും ഏറ്റുതാലിൽ ഓതുന്ന കുനൂത്തിനെ കുറിച്ചും ആണ് കുനൂത്ത് രണ്ട് വിധമുണ്ടെന്നും ഒന്ന് റാത്തിബത്തായ കുനൂത്തെന്നും മറ്റൊന്ന് നാസിലത്തായ കുനൂത്തെന്നും നാം പറഞ്ഞു നാസിലത്തായ കുനൂത്ത് നാം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമായി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നാസിലത്തായ കുനൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആകെ വാദിക്കുന്ന ഒരു വിപത്തുണ്ടാവുക എങ്കിലാണ് ആ കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത് ഇത് സ്വഭീര സുബീര കുനൂത്തല്ല സാധാരണ സംസ്കാരത്തിലെ കുനൂത്താണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വിപത്ത് സംഭവിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന എങ്കിൽ കുനൂത്ത് ഓതൽ സ്വന്നത്താണ് ഇവിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓതാറും ഉണ്ട് അത് ഒരു മുസ്ലിമുകളെ ആകെ വാദിക്കണം എന്നുമില്ല കുറഞ്ഞാളെ വാദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നാജിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സ്വന്നത്തുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഒരാളെ വാദിക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു ആലിമിനെ വാദിക്കുന്നു ആ ആലിമിനെ കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് ഇത്ര ഗുണങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിമിനെ തടവിൽ വെക്കുന്നു ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യനെ ജയിലിൽ അടക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതും ആണ് അല്ല അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ഷുജായി ഒരു മുസ്ലിമുകളുടെ ഒരു യോദ്ധാവ് അദ്ദേഹത്തിനും വല്ലത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് ഇനി നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് തെളിവും പറഞ്ഞിരുന്നു മോചനത്തിന് വേണ്ടിയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ റസൂർ അള്ളാഹി നമ്മൾ ഓതിയ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അത് വേണ്ട വലിയ രോഗം ബാധിക്കുന്നു വബാ പോലെയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ മൗലൂദിൻ്റെ മങ്കൂസ മൗലൂദിനൊക്കെ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അൽ അബായ് വത്താഴൂൻ താഴൂവിനെ തൊട്ടും വബാദിനെ തൊട്ടും നാം അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടാറുണ്ടല്ലോ വബാ പ്ലേഗ് രോഗം താഴൂൻ ചർജ് ചർജ് അതിസാരം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോഴും നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്നില്ലേ ഏ വലിയ വലിയ വൈറസായി വൈറസായി മാറുന്ന സംഭവിക്കുന്ന രോഗം 
കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് കുറേ ആൾ മരിച്ച സംഭവം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള സംഭവിച്ചാലും വേണം ഈ നാദിരത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതണം അതുമാത്രമല്ല ക്ഷാമം നേരിട്ടാൽ തന്നെയും വേണം വെള്ളമില്ല മഴയില്ല അപ്പോഴും നാദിരത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറവ് അഥവാ ഭക്ഷണ ക്ഷാമം ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം അറിയല്ലോ അങ്ങനെ പൊതുവേയുള്ള വല്ലതുണ്ടായാലും ഈ നാദിരത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഓതണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോടുത്ത് ചോദിച്ച സംഭവം നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്ത് കുനൂത്താ ഓതേണ്ടത് എന്ന് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കുനൂത്ത് എന്നില്ല ആദ്യമായി നമുക്ക് സുന്നത്തായ സുബിഹിലെല്ലാം നാം ഓതുന്ന റാത്തിബത്തായ സുന്നത്ത് അഥവാ അള്ളാഹു മഹദിനി ഫീമൻ ഹദേത്ത് എന്നുള്ള സുന്നത്ത് എന്നുള്ള കുനൂത്ത് ആദ്യം ഓതുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിപത്ത് അതിന് ഉയർത്തിപ്പ ഉയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ദ്വാരക്കുക ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അറബിയിൽ തന്നെ ദ്വാരക്കണം മലയാളത്തിൽ ഇനി പഠിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലേഗ രോഗം സുഖമാക്കണമേ എന്ന് ദ്വാരക്കരുത് അതൊക്കെ ദ്വാ അറബിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം സാധാരണ കുനു തോതുക അതിനുശേഷം എന്ത് ഓതുക നമുക്ക് സംഭവിച്ച എന്താണോ അത് പറയുക രോഗമാണെങ്കിൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിപത്താണെങ്കിൽ വിപത്ത് ക്ഷാമമാണെങ്കിൽ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുക പിന്നൊന്ന് കുനൂത്തിൻ്റെ ശേഷം സ്വലാത്തും കൂടി ചെല്ലണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു വലിയ കുനൂത്തിൻ്റെ ശേഷവും ചെറിയ കുനൂത്തിൻ്റെ ശക്ക വേണം അപ്പോൾ ചെറിയ കുനൂത്ത് തീരെ ഒഴിവാക്കരുത് അവിടെ ചെറിയ റബ്ബനാത്തിന് ഹിദ്ദിൻ്റെ ഹസന എന്ന ദ്വാവോ അല്ലമ്മ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബി ഖുഫുർ റഹ്മാൻ തഹ റായ്മീൻ എന്ന ദ്വാവ് കൂടി ചെല്ലണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു സ്ഥാ തന്നെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ചെറിയ കുനൂത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിലും ചെറിയ കുനൂത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ആ കുനൂത്തിന് ശേഷം കുനൂത്ത് സുന്നത്തായതുപോലെ നെമിൻ്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലലും സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല കുനൂത്തിനെ കുറിച്ച് പലത് സംശയങ്ങളും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല സംശയ നിവാരണ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പിക്കാം പ്രതിപാദിക്കാം ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമാം കുനൂത്ത് ഓതുന്നില്ല മറ്റു മതഹബുകാരായത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് മറന്നുപോയതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെ കുനൂത്ത് ഓതിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു അഥവാ മൗമൂമ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കുനൂത്ത് ഓതണം ഇമാം സലാം വിട്ട് ഇമാം സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് തല ഉയർന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പോകണം വേണം നീണ്ട കുനൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ചെറിയ കുനൂത്തും ആ സലാത്തും ഈ സലാത്ത് എന്നൊരു പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാം ആ സലാത്തും ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇമാമ് കുനൂത്ത് ഓതിയില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ആ ഇമാമ് ചിലപ്പോ സുജൂത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ കുനൂത്ത് മറന്നാൽ സഹുവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണം സലാം വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രണ്ട് സുജൂത് അതും കൂടി ഇമാമ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കുനൂത്ത് ഓതി എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ഇമാം ഓതിയില്ല ഇദ്ദേഹം ചെറിയൊരു കുനൂത്തും സലാത്തും ഓതി പോയി എങ്കിൽ ഇമാമിന് പിന്നീടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതിയില്ല എന്ന് ഓർമ്മ 
വരികയോ മറ്റുള്ള മൗമിങ്ങൾ സുബാനല്ല പറഞ്ഞു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമിനും ഇമാമിന് ഷഹുവിൻ സഹുവിൻ്റെ സുചുരുച്ചിയിൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കുനൂത്ത് ഓതിയ ഈ മൗമൂമും കുനൂത്ത് ഓതണം അവന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ ഞാൻ കുനൂത്ത് ഓതിയല്ലോ ചെറിയ കുനൂത്തെങ്കിൽ ഓതിയല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാണ് കുനൂത്ത് ഓതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാമ് സഹുവിനെ സുചൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ചെയ്താലിരുന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തലാകും അതുകൊണ്ട് മൗമൂമ് ഓതിയാൽ പോലും ഇമാം സഹുവിൻ്റെ സുചൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ സുചൂത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഇത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഇമാമ് കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറന്ന് മറന്നതിന് ശേഷം ഇമാമ് സഹുവിൻ്റെ സുചൂതും ചെയ്തില്ല സലാം വീട്ടി എങ്കിൽ മൗമൂമിന് ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം സഹുവിൻ്റെ സുചൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഇമാമ് കുനൂത്ത് മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവായി മൗമൂമ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ രീതിയിൽ കുനൂത്തും സലാത്തും ചെല്ലി എന്നാൽ പോലും ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം മൗമൂമ് സലാം സുജൂത് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമിന് സുജൂത് കുനൂത്ത് ഓതാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഇമാമ് സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്തു ഞാൻ ചെറിയ മട്ടത്തിൽ കുനൂത്ത് ഓതിയിരുന്നു ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന കുറച്ചാൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ദുബൈയിലെ നിസ്കാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരുണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരോടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ അവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇമാമ് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ നിയമം തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാഫി മധു പ്രകാരം ഇമാമ് കുനൂത്ത് മറന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും സുന്നത്താണ് എന്ന് അങ്ങനെ അവർക്കിത് വെല്ലുവിളിച്ചു പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ കിതാബൊക്കെ തെളിവ് കാണിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മധുഹബ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ മധുഹബിൻ്റെ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ആ സുന്നത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചോളി നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് കുനൂത്ത് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇമാമ സുജൂത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മൗമൂമ ചെയ്ത് സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കുൽമാലും കുഴപ്പമാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കിത് പറഞ്ഞാലും കിത്താവൊന്നും തിരിയില്ല ഇത് കുൽമാലിനും കുഴപ്പത്തിനും ആക്കണ്ട ഒരു സുന്നത്താണ് ഫിത്തന ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് കുൽമാലിന് നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുനൂത്ത് മൗമൂമം എല്ലെ ഓതിയാലും കുനൂത്തും സലാത്തും ചെല്ലിയാൽ പോലും ഇമാമ് സുജൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും സഹുബിൻ്റെ സുജൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആദ്യം ആകത്തുക ഇനി ഇൻഷാല്ല കുനൂത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെയും വിശദീകരിക്കാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ഫറലാണ് ഏറ്റുതാൽ ചെയ്യൽ അതാണ് നാം വിവരിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് സുജൂതാണ് ഈ സുജൂത് കുറേ പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നമ്മുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുനൂത്ത് ഈ സുജൂതിൽ മിക്ക ആൾക്കാരുടെ സുജൂതും അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അത് ബാത്തലായ കുനൂത്താണ് അറിഞ്ഞോ അറിവുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു കുനു നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുജൂതല്ലേ ആ സുജൂത് ബാത്തിലായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം 
നിങ്ങൾ നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുന്നു ഹാഫിദു അലസലവാത്തി വസ്സലാത്തിൽ വസ്ത വക്കൂമോലില്ലായ കാനിത്തീൻ ഈ ആയിരത്തി നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഓതിയിട്ട് എനിക്കിത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഹാഫിദു അലസലവാ അലസലവാത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരങ്ങളുടെ മേലെ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുക വസ്സലാത്തിൽ വസ്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താ നിസ്കാരം ഉസ്താ നിസ്കാരം നിസ്കാര തൊട്ടും നിങ്ങൾ എന്താക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അത് നിലനിർത്തണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യം ഗൗനിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ആ നിസ്കാരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കഥാക്കരുത് എന്ന് ഏതാണ് ഈ ഉസ്താ നിസ്കാരം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ആഫിദു അലസലവാത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ മേൽ ആ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു വസ്സലാത്തുൽ ബുസ്ത ഉസ്താ നിസ്കാരത്തിനെയും നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഏ നിസ്കരിക്കുക അത് പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് അത് ഏതാ നിസ്കാരം പണ്ഡിതന്മാർ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് അത് അസർ നിസ്കാരമാണ് എന്നാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലുഹുറും ഒരു സുബിഹ് ഉണ്ടല്ലോ പകലാമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ആ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ അസർ നിസ്കാരം അപ്പൊ അസറിന്റെ ശേഷം പിന്നെ മകരിബും ഇഷാവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അഞ്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള നിസ്കാരം ഏതാകുന്നു ആ അസർ നിസ്കാരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ല ലുഹു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് അല്ല സുബി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു കൂമു ലില്ലാഹി ഖാനുത്തീൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കുനൂത്തോതിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുവീൻ എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ഉസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂമു ലില്ലാഹി ഖാനുത്തീൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കുനൂത്തോതിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുബി നിസ്കാരമാണല്ലോ സുബി നിസ്കാരത്തിലാണല്ലോ കുനൂത്തുള്ളത് എന്ന് അതിന് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് സുബിക്ക് മുമ്പുള്ളത് രാത്രിയിൽ അസറും മകരിബുമാണ് അപ്പൊ നടുക്കൽ നിസ്കാരം ഏതാകും സുബി തന്നെയാണ് കാരണം അതിന് ശേഷമുള്ളത് ലുഹുറും അസറുമാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊരു വിക്കറ്റ് ഏതായാലും വിരിക്കട്ടെ കുമൂലില്ലാഹെ കാനുത്തീൻ കുനൂത്തോതിക്കു നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സുബി നിസ്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് ഏതായാലും കുനൂത്ത് ഓതണം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു പിന്നെ കുനൂത്തിനൊക്കെ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ സുന്നത്തിയ മാതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരോടും സുന്നികളോടും അതിൻ്റെ തെളിവ് പറയേണ്ടതിന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പിന്നെ വിത്ത് നിസ്കാരം റമലാ മാസത്തിലെ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള വിത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാനു ആണല്ലോ ഈ തറാബി നിസ്കാരം ഒരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിലായി ജമായത്തായി നിലനിർത്തിയത് റസൂലങ്ങളുടെ കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജമാത്തുകളായിരുന്നു സഹാബാക്കൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അമർ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 ജമാത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജമാഅത്ത് ഒരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മഹാനായ ഉബയ്യുബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു തലാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമത്ത് നിർത്തുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇമാമിൻ്റെ കീഴിൽ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ മഹാനായ ഉബയ്യുബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു തലാനു ഇമാമായി തറാഭി നിസ്കരിച്ചു വിത്തുർ നിസ്കരിച്ചു ആ വിത്തുർ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഉബയ്യുബിന് കാബർ അലി അള്ളാഹു തലാനു കൊനു തോതിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന എത്രയോ സഹാബാക്കൾ ഉണ്ട് അസൂറുള്ളായി വഫാത്താകുമ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹാബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ കുറഞ്ഞ കാലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു അബൂ ഹൃദീഖ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു രണ്ടര കൊല്ലത്തോളം എൻ്റെ ഖലീഫ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു പിന്നെ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് മഹാ വരുന്നവരാണ് മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു എന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സമയത്ത് ഏറിപ്പോയാൽ എത്ര കൊല്ലാവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ശേഷം അപ്പോൾ സഹാബാക്കളൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ആ സഹാബാക്കളൊക്കെ ഈ ഉബയ്യുബിന് കബർ അലി അള്ളാഹു തലാനു റമദാ മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഹുനു തോതുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ നിസ്കാരത്തെ തുറന്നവരാണ് അവരാരും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹുനു തോതുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏഹ് അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്കൊരു വിഷയം മാറിപ്പോകേണ്ട ഇൻഷാല്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നീടും വിവരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സുജൂതിനെ കുറിച്ചാണ് സുജൂത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല സുജൂതിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ മധുഹകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും കാണാം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാനായ അബു ഹുറൈർ അലിയുള്ളാഹു തലാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അക്രബുമായ കൂനിൽ അബ്ദു മിർ റബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദുൻ ഫഖ്സുറു ദുആ എന്ന് കാണാം ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹിയായ ഹദീസാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അക്രബുമായ കൂനിൽ അബ്ദു മിർ റബ്ബി ഏ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു അടിമ അവൻ്റെ റബ്ബിനോട് അടുക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന അവസരമാണ് ഒഹുവ സാജിദുൻ അവൻ സുജൂദുള്ള അവസരത്തിൽ എന്ന് അപ്പോൾ സുജൂദിന് ഏറ്റവും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് സുജൂദ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയാറില്ല പള്ളിക്ക് എന്ത് ഈ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ല പള്ളി എന്ന് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മസ്ജിദ് എന്നതിൻ്റെ സംഭവം സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് മസ്ജിദ് സജദ എസ്ജുദ് എന്ന് സർഫാക്കിയാൽ സാജിദ് എന്ന് ഇസ്മായി കിട്ടും അപ്രകാരം തന്നെ മസ്ജിദ് എന്ന് സർഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും അപ്പം മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏ അള്ളാഹുത്താല റസൂല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല ഭൂമിയെ മുഴുവനും മസ്ജിദായി തന്നു എന്ന് അഥവാ തഹൂറായ ശുദ്ധിയുള്ള സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാക്കി തന്നു എന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ ഹദീസുകളുണ്ട് അപ്പൊ റസൂലത പറഞ്ഞത് ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സമയമാണ് അവൻ്റെ സുജൂതുള്ള അവസരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഫാക്സർ ദ്വാ നിങ്ങൾ ദ്വാനെ അധികരിപ്പിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ ചെയ്യേണ്ട ദ്വാകൾ നാം പഠിക്കേണ്ടത് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാന താല പള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മസ്ജിദിന് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിരവധി സ്ഥലത്ത് മസ്ജിദിനെ പരാമർശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഏ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെപ്പോഴും മറക്കാൻ പാടില്ല അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എത്തുലൂണ ആയാത്തില്ലായി ആന അല്ലെങ്കിൽ വഹും എസ്റ്റുതൂൻ എന്നുള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദാ കുരി അലിഹിബുൽ ഖുർആാനു ലാ എസ്റ്റുതൂൻ എന്നുള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ മലായിക്കത്തുകളും എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബ്ലീസ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു കണ്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു താല അതിൻ ഇസ്ലാമിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു ഇല്ല ഇബ്ലീസ എന്ന് അപ്പൊ സുജൂത് വിലങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ശബിക്കപ്പെട്ടതായത് അപ്പൊ അത്രയും പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ട് അതിന് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കാണാം വക്കുലു മിന്ന ഹൈ സുഷോത്തും റഹദൻ ഒതുക്കുലുൽ ബാബ സുജ്ജത എന്ന് കാണാം പള്ളിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മൻ അള്ളാഹി അഞ്ചുറഫി ഹസ്മുഹു ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്നവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് അഥവാ അതിക്ക് ചെല്ലുന്നവനെ തടഞ്ഞവനേക്കാൾ അക്രമി ആരുണ്ട് എന്ന് പിന്നെ അപ്രകാരം തന്നെ കാബയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഹദിന അള്ളാഹു നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു ആർക്കെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനും ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാമിനും അന്ത ഹിറാ ബൈത്തി അലി ത്വായിഫീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവന വനത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ലിത്വായിഫീന വൽ ആഖിഫീന വറുക്കൈ സുജൂദ് സൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും തവാഫ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ആഖിഫീന ഏത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നവർക്കും വറുക്കൈ സുജൂദ് റുക്കൈ സുജൂദ് ചെയ്തവർക്കും എന്ന് ഏ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് കാണാം ഫസൗഫ യൽഖൗന ഖയ്യ എന്താ നായത്തിന് തല ഫഖൽഫ മിൻ ബഅദിഹിം ഖൽഫുൻ അല്ലാഹു സ്വലാത്ത വത്തബഉ ഷഹവാതി 
അവർക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വന്നു അവരെന്താ ചെയ്തത് അള അവർ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കാരത്തെ അവർ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു ഷഹബാത്ത് അവർ തടീച്ചക്ക് പിന്നെ തടീച്ചുവഴ പിൻപറ്റി അവരെ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ അവർക്ക് എത്രയോ നാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ ഒരു നരകമുണ്ട് ആ ഗയ്യ എന്ന നരകം അവരെത്തിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു തല കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പലതും പലതും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓദ്യ ആയത്തൊന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആൾക്ക സഹാബത്തിന്റെ ഈ മറ്റും അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടിട്ട് അള്ളാഹു സീമാഹും അവരെ അടയാളം അവരെ മുഖത്തുണ്ട് മിനസരി സുജൂദ് ഏ സുജൂദിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അഥവാ നരകത്തിൽ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമൊന്നും അല്ല നരകത്തിൽ ചില ആൾക്കാരെ കടത്തു അങ്ങനെ അവിടെ നരകത്തിൽ കടന്നാൽ എന്നാ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താൽ നീണ്ടു പോകുന്ന തോന്നുന്നു ഏ അങ്ങനെ നരകത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ മുഖം അള്ളാഹു തല കരിക്കുകയില്ല എന്ന് നരകത്തിന്റെ തീ എത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ദുനിയാബത് സുജൂത് ചെയ്ത ആൾക്ക് നരകത്തിൽ അള്ളാഹു തല അവൻ അവരുടെ മുഖത്തെ കരിക്കുകയില്ല തീ തട്ടുകയില്ല എന്ന് എത്ര മാത്രമുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണോ ഈ സുജൂത് ഒരിക്കലും അല്ല സുജൂത് വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ കൈക്കോ മറ്റൊരു പുണ്ണായാലോ ഒരു മുറിയായാലോ അത് അത്ര പ്രശ്നമാവില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും മുഖത്താണ് ഒരാളുടെ തീ പൊള്ളിയെങ്കിലോ മുഖത്താണ് മുറിവേറ്റെങ്കിലോ അവനിക്ക് വലിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മുഖം എന്നുള്ളത് ആ മുഖത്തിൽ പോലും ദുനിയാബിൽ സുജൂത് ചെയ്ത ആൾക്ക് അവിടെ നിരക്കത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എത്തുകയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിരവധി ഹരീസുകളുണ്ട് മഹാനായ ആ ഒരു സഹാബിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ കാണാം അവസാനം പറയും നരകത്തിൽ അള്ളാഹു തല കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ കല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല അതിന് മുമ്പ് പറയും നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരെ നിരക്കത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുവീൻ അവരുടെ മുഖത്ത് സുജൂദിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും അള്ളാഹു തല നിരക്കത്ത് നിന്ന് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്ന ദുനിയാവിൽ സുജൂത് ചെയ്ത ആൾക്ക് അവരെ മുഖം അള്ളാഹു തല നരകത്തിൽ ഇട്ട് കത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സമയത്ത് ആവാം അള്ളാഹു സുബാനോ താല യഥാർത്ഥ നിസ്കരിക്കുന്ന മുഖ്മിനിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ സുജൂതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് പറയാം അതിന് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി മാറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കും മാതാപിതാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും പല സന്താനങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുഖ്മിനിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസ്യത്തോടെ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക